சீன அதிபர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்கும் வகையில் மாமல்லபுரம் புதுப்பொலிவுடன் தயாராகி உள்ளது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பிரதமர் மோடி வருகையை ஒட்டி சென்னை விமான நிலையத்தில் ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இருவரையும் வரவேற்கும் வகையில் பழைய விமான நிலைய நுழைவு வாயில் முன்பு இந்திய சீன கொடி தமிழெண்ணெய் சிலையுடன் பூங்க அமைக்கப்பட்டுள்ளது வாழை இலை வாழை மரம் கரும்பு வெற்றிலை கொடி மற்றும் வண்ண வண்ண மலர்களை கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது விமான நிலைய சுவர்கள் முழுவதும் இருநாட்டு கலாச்சாரங்களை போற்றும் வகையில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன சீன அதிபர் தங்கும் கிண்டி ஐடிசி சோழா ஹோட்டல் தமிழக காவல்துறை மற்றும் சீன பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன ஐடிசி ஹோட்டலில் இருந்து மாமல்லபுரம் வரையிலான பளவளக்கும் சாலையின் இரு மரங்கிலும் மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பாக பேனர் வைக்கும் பணிகளும் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளன சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பிரதமர் மோடி ஆகியோரை வரவேற்கும் வகையில் மாமல்லபுரம் நுழைவு வாயிலில் பிரம்மாண்ட ராஜகோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நுழைவு வாயில் முன்பாக சாலையின் இரு மரங்கிலும் வாழை கரும்பு வெற்றிலை தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன ஐந்து ரதம் வெண்ணெய் உருண்டை பாறை கடற்கரை கோவில் ஆகியவை புது பொலிவுடன் காட்சியளிக்கின்றன கடற்கரை கோவில் முன்பு உள்ள இடத்தில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது குண்டு துளைக்காத மேடைகள் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கான மேடைகள் உள்ளிட்டவை தயார் நிலையில் உள்ளன மாமல்லபுரத்தில் உள்ள மூன்று மின்மாற்றிகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு மின் இணைப்பு பெட்டிகளை மறைக்கும் வகையில் கான்கிரீட் சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து ரதம் பகுதியில் பூசணிக்காய் காலிஃப்ளவர் ஹைபிரிட் கத்தரி வாழை தக்காளி என ஒரு டன் காய்கறிகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது கிண்டி ஐடிசி ஹோட்டல் முதல் மாமல்லபுரம் வரை ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பத்து மீட்டருக்கு ஒரு காவலர் பாதுகாப்பு பணியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஒவ்வொரு சோதனை சாவடியிலும் இருபது காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக அமைச்சர்கள் காமராஜ் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் மாமல்லபுரம் செல்லும் வழிநடுகிலும் பணிகளை பார்வையிட்டு துரிதப்படுத்திய அவர்கள் மாமல்லபுரம் அர்ஜுனன் தபசு கடற்கரை கோவில் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இடங்களை பார்வையிட்டனர் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் மாமல்லபுரத்தில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு மற்றும் விழா ஏற்பாடுகள் பற்றி அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் இருநாட்டு தலைவர்களும் சந்திக்கும் பகுதியில் உள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதனிடையே மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு நாளை முதல் மூன்று தினங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இதுபோல் ஓ எம் ஆர் சாலை மத்திய கைலாஷ் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை உள்ள ஒரு சில தனியார் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரை முதல் கோவளம் வரை உள்ள ஒரு சில தனியார் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வருகையை ஒட்டி விமான நிலையம் முதல் கிண்டி வரை வாகன ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்ததும் அங்கிருந்து கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி ஹோட்டலுக்கு செல்கிறார் இதையொட்டி அந்த வழித்தடத்தில் வாகன ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதன்படி இன்று விமான நிலையத்தின் ஐந்தாவது நுழைவு வாயிலிருந்து வாகன ஒத்திகை தொடங்கியது சுமார் முப்பது வாகனங்கள் இந்த ஒத்திகையில் இடம்பெற்றன சீன அதிபரின் கார்கள் இடம்பெற்றன வாகனங்கள் ஐடிசி ஹோட்டலுக்கு சென்ற பின் சீன அதிபரின் வாகனங்கள் எங்கு நிறுத்தப்பட வேண்டும் மற்ற பாதுகாப்பு வாகனங்கள் எங்கு நிறுத்தப்பட வேண்டும் என ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது 
தொடர்ந்து சீன அதிபருக்காக வரவழைக்கப்பட்ட பிரத்யேக மூன்று கார்கள் சீன அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் உள்ளிட்டவை சென்னை விமான நிலையம் வரவழைக்கப்பட்டு அங்கிருந்து மீண்டும் ஐடிசி ஹோட்டல் வரை ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது சீன வாகனங்கள் மத்தியில் செல்ல அதற்கு முன்பும் பிறகும் தமிழக அரசின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் அணிவகுத்துச் சென்றன காரணமாக விமான நிலையம் முதல் கிண்டி ஐடிசி ஹோட்டல் வரை சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது வாகன ஒத்திகைக்காக சுமார் இருநூறு காவல்துறையினர் வழிநெடுகிலும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து கிண்டி ஐடிசி ஓட்டல் முதல் மாமல்லபுரம் வரை வாகன ஒத்திகை நடைபெற்றது அரசின் பாதுகாப்பு வாகனங்களோடு சீன வாகனங்களும் இந்த ஒத்திகையில் இடம்பெற்றன அதோடு மாமல்லபுரத்தின் ஐந்து ரதம் கடற்கரை கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வாகன ஒத்திகை நடைபெற்றது சீன அதிபர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாகனங்கள் எப்படி செல்ல வேண்டும் மற்ற பாதுகாப்பு வாகனங்கள் எங்கு நிறுத்த வேண்டும் என ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது ஒற்றுமையை போற்றும் வகையில் சென்னையில் சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சீன வானொலியின் தமிழ் பிரிவு சார்பில் சீன இந்திய சந்திப்பு என்ற தலைப்பில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் மற்றும் இருநாட்டு தூதரக பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் சீன வானொலியின் தமிழ் பிரிவில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வரும் சீன பெண்கள் பூங்கோதை நிலானி கலைமகள் ஆகியோர் பங்கேற்று தமிழில் பேசி அசத்தினர் தமிழ் மொழி படித்து நாம் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழியை படித்தேன் சுமார் நான்கு ஆண்டுகளாக படித்தேன் அந்த மும் மும்பே நான் தமிழ் மொழி எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே ஆனால் நான் இது உலகத்தில் ரொம்ப தின வரலாறு தெரியா ஒரு மொழியாகும் அதனால் நான் நான் தமிழ் நாட்டின் பண்பாடு வரலாற்று ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதனால் தமிழ் மொழியை படித்தேன் நான் இந்தியாவினுடைய பிரதமர் சீன அதிபர் இந்த சந்திப்பிற்கு அப்புறம் இந்தியா சீனாவிற்கான அந்த நட்பு எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக நெருங்கி நெருங்கியாது மேலும் நெருங்கியாது என்று நினைக்கிறேன் சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் வரவேற்கும் விதமாக சென்னை குளத்தூரில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் அவரது பெயர் வடிவில் மாணவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து அசத்தினர் கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் சீனாவின் தாய்மொழியான மேண்டரின் மொழியில் ஷி ஜிங்பிங் பெயர் வடிவில் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து அசத்தினர் ஷி ஜிங்பிங்கின் முகமூடி அணிந்தும் சிவப்பு உடை அணிந்தும் மாணவர்கள் வரவேற்பளித்தனர் சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகை ஒட்டி சென்னையில் நாளையும் நாளை மறுதினமும் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன நாளையும் நாளை மறுதினம் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை சென்னை விமான நிலையம் முதல் சின்னமலை வரையும் சர்தார் வல்லபாய் படேல் சாலை ராஜீவ்காந்தி சாலை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஆகியவற்றிலும் கனரக வாகனங்கள் சரக்கு வாகனங்கள் டேங்கர் லாரிகள் அனுமதிக்கப்படாது என்று சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது நாளை நண்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை பெருங்குளத்தூர் வழியாக சென்னை நகருக்குள் வரும் வாகனங்கள் மதுரவாயில் புறவழி சாலை வழியாக திருப்பிவிடப்படும் சென்னையின் தென்பகுதியிலிருந்து வரும் வாகனங்களும் குரோம்பேட்டை தாம்பரம் வழியாக மதுரவாயில் புறவழி சாலையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் 
நாளை பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் வரும் வாகனங்கள் கத்திப்பாரா சந்திப்பிலிருந்து நூறு அடி சாலை வழியாக திருப்பிவிடப்படும் நாளை மதியம் இரண்டு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை ராஜீவ்காந்தி சாலையில் வரும் வாகனங்கள் பெரும்பாக்கம் வழியாக திருப்பிவிடப்படும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வரும் வாகனங்கள் அக்கறை சந்திப்பில் முட்டுக்காடு செல்ல அனுமதிக்கப்படாது இதேபோல நாளை மறுதினம் காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை ராஜீவ்காந்தி சாலையில் வரும் வாகனங்கள் பெரும்பாக்கம் வழியாக திருப்பிவிடப்படும் காலை ஏழு மணி முதல் மதியம் ஒன்று முப்பது மணி வரை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வரும் வாகனங்கள் முட்டுக்காடு செல்ல அனுமதிக்கப்படாது என்று போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவித்துள்ளது மாமல்லபுரம் வரும் சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் பயண திட்டம் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு பத்து மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வரும் ஷி ஜின்பிங் கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி கிராண்ட் சோலா ஹோட்டலில் மதிய உணவு அருந்துகிறார் இதையடுத்து சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு மாலை நான்கு மணிக்கு சாலை வழியாக காரில் மாமல்லபுரம் செல்கிறார் மாலை ஐந்து மணிக்கு மாமல்லபுரத்தில் பஞ்சரதங்கள் கடற்கரை கோவிலை பார்வையிடுகிறார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கடற்கரை கோவிலில் நடைபெறவுள்ள கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்கிறார் அத்துடன் மாலை ஆறு நாற்பத்தி ஐந்திற்கு பிரதமர் மோடியுடன் இரவு உணவு அருந்தும் ஷி ஜின்பிங் இரவு சென்னை திரும்பி ஐடிசி கிராண்ட் சோலா ஹோட்டலில் தங்குகிறார் மேலும் சனிக்கிழமை சென்னை ஹோட்டலில் இருந்து மீண்டும் கார் மூலம் பயணிக்கிறார் காலை ஒன்பது ஐம்பது மணிக்கு கோவலம் தாஜ் ஃபிஷர்மேன் கோ ஹோட்டலுக்கு செல்லும் இவர் காலை பத்து ஐம்பது மணிக்கு பிரதமர் மோடியை சந்தித்து இருநாட்டு உறவு சர்வதேச விவகாரம் குறித்து பேச்சு நடத்தவுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து முற்பகல் பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்திற்கு பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து மதிய உணவு அருந்துகிறார் ஷி ஜின்பிங் பகல் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்திற்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடையும் அவர் நண்பகல் ஒன்று முப்பதற்கு இரண்டு நாள் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாடு திரும்புகிறார் மாமல்லபுரத்திற்கு வருகை தரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பயணம் திட்டம் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் மோடி மதியம் பனிரெண்டு முப்பதுக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைகிறார் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமாக மகாபலிபுரம் செல்ல உள்ளார் பின்னர் மதியம் ஒன்று பத்து மணியளவில் மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தாஜ் ஃபிஷர்ஸ் மேன் கோ விடுதிக்கு செல்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து மாலை நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு விடுதியிலிருந்து புறப்படும் மோடி ஐந்து மணி அளவில் மகாபலிபுரம் வருகிறார் ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை மகாபலிபுரத்தில் உள்ள புராதன சின்னங்களை பார்வையிடுகிறார் அடுத்த அரை மணி நேரம் அங்கு நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்கிறார் அதன் பிறகு மாலை ஆறு நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை ஷி ஜிங்பிங்குடன் இரவு உணவு அருந்தும் மோடி பின்னர் மீண்டும் எட்டு இருபது மணிக்கு தாஜ் ஃபிஷர்ஸ் மேன்ஸ் கோ விடுதிக்கு திரும்புகிறார் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி அளவில் ஷி ஜிங்பிங்குடன் பிரதமர் மோடி உரையாடுகிறார் பின்னர் பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் அவருடன் அமர்ந்து மதிய உணவு அருந்துகிறார் இதனைத் தொடர்ந்து மதியம் ஒன்று நாற்பது மணிக்கு மகாபலிபுரத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கிளம்பும் மோடி இரண்டு மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைகிறார் அதன் பிறகு மாலை நான்கு ஐம்பது மணி அளவில் டெல்லி விமான நிலையத்தை மோடி சென்றடைகிறார் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை வழக்கில் ஒரு குற்றமும் செய்யாத தனது தாய் கனகவல்லியை காவல்துறை கைது செய்து கொடுமை செய்ததால் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்திருப்பதாக தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளி சுரேஷ் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார் கடந்த இரண்டாம் தேதி அதிகாலை திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி சுவற்றில் ஓட்டை போட்டு உள்ளே புகுந்த முகமூடி கொள்ளையர்கள் தரைதளத்தில் இருந்த மொத்த நகைகளையும் வாரி சுருட்டி விட்டு தப்பியோடின பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சீராத்தோப்பைச் சேர்ந்த முருகனின் கும்பலை தனிப்படை தேடி வந்த நிலையில் திருவாரூரில் வாகன சோதனையின் போது நகைகளுடன் மணிகண்டன் சிக்கினார் தப்பியோடிய சுரேஷின் தாய் கனகவல்லியை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இந்த வழக்கில் தொடர்பில்லாத தனது தாய் கனகவல்லி மற்றும் நண்பர் மணிகண்டனை போலீசார் கைது செய்த தகவலை தொலைக்காட்சி செய்தி மூலம் அறிந்து கொண்ட சீராத்தோப்பு சுரேஷ் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியதால் நீதிமன்றத்தில் சரணடைய முடிவு செய்தார் திட்டத்தின்படி வியாழக்கிழமை காலை பத்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி வாக்கில் திருவண்ணாமலை செங்கம் நீதிமன்றத்தில் 
சுரேஷ் வழக்கறிஞர் உதவியுடன் சரணடைந்தார் கேங் லீடர் முருகனின் மைத்துனரான சுரேஷ் போலீசாரிடம் கொடுத்துள்ள பகீர் வாக்கு மூலம் என்ன லலிதா ஜுவல்லரியில் கொள்ளையடிக்கும் சதியை தனது மாமா முருகன் தீட்டியதாகவும் நம்பத்தகுந்த அவரது கூட்டாளியான கணேசனும் தானும் அவருடன் சேர்ந்து கொள்ளையை அரங்கேற்றியதாக சுரேஷ் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார் லலிதா ஜுவல்லரியின் பின்பக்க சுவற்றில் துளையிடும் பணி ஒரு இரவில் நடக்கவில்லை நான்கு நாட்கள் நள்ளிரவு இரண்டு மணி முதல் இரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடித்து துளையிட்டதாக சுரேஷ் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார் வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு சத்தம் கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தண்ணீரில் நனைக்கப்பட்ட சாக்கு பையல் கடப்பாறையை சுற்றி கொண்டு சுவரில் துளையிட்டதாக சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளையில் முகமூடி அணிந்த நபர்களில் நகைகளை எடுப்பது முருகன் என்றும் பையுடன் இருப்பவர் முருகனின் கூட்டாளி கணேசன் என்றும் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் கணேசன் தன்னிடம் கொடுத்த நகை மூட்டைகளை காரில் ஏற்றியது மட்டுமே கொள்ளையில் எனது தொடர்பு என்று சுரேஷ் கூறியுள்ளார் ஒட்டுமொத்த கொள்ளை சம்பவமும் அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு தொடங்கி மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு முடிந்துவிட்டதாக சுரேஷின் வாக்கு மூலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளையடித்த நகைகளை காரில் எடுத்துக்கொண்டு சென்றவர்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பிறகு ஆறரை கிலோ தங்கத்தை என்னிடம் கொடுத்து காரிலிருந்து இறக்கிவிட்டதாக சுரேஷ் கூறியுள்ளார் மீதமுள்ள நகைகளுடன் முருகனும் கணேசனும் தனித்தனி காரில் வேறு வேறு திசைகளில் தப்பியதாகவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆறரை கிலோ நகையுடன் நடு ரோட்டில் நின்றிருந்த தன்னை அழைத்துச் செல்ல நண்பர் மணிகண்டனை சுரேஷ் அழைத்துள்ளார் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகையை நாகை மாவட்டத்தில் விற்பனை செய்ய மணிகண்டனுடன் சுரேஷ் பைக்கில் சென்றுள்ளார் அப்போது விளமல் சோதனை சாவடியில் வாகனத்தை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் செய்வதறியாது நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த போது சுரேஷின் நண்பர் மணிகண்டன் சிக்கினார் காவல்துறையிடமிருந்து தப்பிய சுரேஷ் தலைமுறைவாகிவிட்டதாக வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார் லாரி கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் இரு தினங்களாக திருவண்ணாமலையில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் சுரேஷ் சுற்றியுள்ளார் இந்த வழக்கில் ஒரு குற்றமும் செய்யாத தனது நண்பர் மணிகண்டன் மற்றும் தாய் கனகவல்லியை போலீசார் கைது செய்து கொடுமை செய்ததால் மன உளைச்சலுக்கு சுரேஷ் ஆளாகியுள்ளார் இதையடுத்து திருவண்ணாமலையில் உள்ள வழக்கறிஞர் சிவக்குமார் மூலமாக செங்கத்தில் உள்ள குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார் தங்களது கொள்ளையர்கள் இமேஜ் மாற வேண்டும் என்பதற்காக முருகனின் தயாரிப்பில் ஐதராபாத்தில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்தில் சுரேஷ் ஈரோவாக நடித்துள்ளார் ஆனால் பட தயாரிப்பில் ஈடுபட்டவர்கள் தனது மாமா முருகனின் பணத்தை ஏமாற்றிவிட்டதால் திரைப்படத்தை வெளியிட முடியாமல் போனதாக சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் கொள்ளையில் கிடைக்கும் பணத்தை கொண்டு இறப்பதற்குள் ஒரு திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்பதே முருகனின் லட்சியம் என சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் தனது மாமா முருகன் மற்றும் அவரது கூட்டாளி கணேசன் எங்கு பதுங்கியுள்ளனர் என்பது தனக்கு தெரியாது என்கிறார் சுரேஷ் சுரேஷ் மீது தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மூன்று மாநிலங்களில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளையை அடுத்து தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திராவில் உள்ள பெரும் பணக்காரர்கள் முப்பது பேரின் வீடுகள் கடைகளில் கொள்ளையடிக்க இந்த கும்பல் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த நாளே உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அந்த கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இதனிடையே இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று புதிய தமிழகம் கட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதில் நாங்குநேரியில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ரூபி மனோகரன் களம் கண்டுள்ளார் இவருக்கு ஆதரவு திரட்டும் வகையில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திண்ணை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் இன்று முன்னீர் பள்ளம் தருவை செங்குளம் கிராம மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பேசுகையில் தமிழகத்தில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக செயல்படாத ஆட்சி நடைபெறுவதாகவும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாததால் மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் கூறினார்
இன்றைக்கு வந்து அடுத்த நாளை உடனடியாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவோம் என்ற அந்த உறுதியை நான் நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதை நடத்திட்டா போக நீங்க குறைகளை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்ன குறைகள் கேட்கலாம் தொழிற்சாலை வரணும் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தணும் ஆக இப்படித்தான் குறைகள் இருக்கு தவிர இந்த அடிப்படை பிரச்சனை குறைக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இதற்கிடையில் நாங்குநேரி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனை ஆதரித்து அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகித்து வாக்கு சேகரித்தார் அதில் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமியின் படம் இருந்ததை கண்டு அந்த கட்சியினர் அமைச்சருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து துண்டு பிரசுரத்தை இனி விநியோகிக்க மாட்டேன் என அவர் உறுதியளித்துவிட்டு பரப்புரையை தொடர்ந்தார் இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக உட்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களை பட்டியல் பிரிவிலிருந்து விலக்கி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற தங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்றாததால் அதிமுக அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்தார் நாங்குநேரி மற்றும் விக்ரவாண்டி சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழக கட்சி அதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதில்லை என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் அதிமுகவுக்கு ஆதரவில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வேறு எந்த கட்சிக்காவது ஆதரவாக இருந்தால் அதுவும் இல்லை இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டிலும் முற்றாக எந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் ஆதரவு அளிப்பதில்லை என்று முடிவெடுத்தோம் நாங்குநேரி அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணனுக்கு ஆதரவாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி களக்காட்டில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ள தங்கள் ஆட்சி யாருக்கும் எடுபிடி கிடையாது என்றும் யாருக்கும் துருப்புச்சீட்டு கிடையாது எனவும் கூறினார் இந்த ஆட்சியை தொலைக்கணும் ஒழிக்கணும் என்று தங்கரை கட்டுகின்ற திமுக கூட்டணியை காங்கிரஸ் கூட்டணியை வேறொடி வேறோடு மண்ணோடு சாய்க்கின்ற பணியை அதிமுக கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் விக்கிரவாண்டியில் திமுக வேட்பாளர் புகழேந்தியை ஆதரித்து அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பரப்புரை மேற்கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக ஆட்சியில் கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் மட்டுமே நடைபெறுவதாக சாடினார் விக்கிரவாண்டியில் உள்ள இருநூற்று எழுபத்து ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பெட்டிகள் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் அனைத்து கட்சியின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் சரிபார்க்கப்பட்டது விக்கிரவாண்டி வட்டாட்சி அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் ஆட்டோவில் சென்ற பெண்ணின் மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் ரிச்சி தெருவில் ரவுடி தோட்டம் சேகர் என்பவரின் மூன்றாவது மனைவி மலர் ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது ஆட்டோவை சுற்றி வளைத்த ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் ஒன்று மலர் மீது நாட்டு வெடிகுண்டு வீசியும் அறிவாளால் வெட்டியும் கொல்ல முயன்றது ஆட்டோ ஓட்டுநர் தடுக்க முயன்றதை அடுத்து அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியது இந்த சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த பெண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வெடிக்காத நாட்டு உண்டுகளை கைப்பற்றிய போலீசார் தப்பி ஓடி ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ரவுடிகளால் தாக்கப்பட்ட மலர் திருவல்லிக்கேணி அதிமுக இடை செயலாளராகவும் வழக்கறிஞராகவும் உள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இவரது கணவர் ரவுடி தோட்டம் சேகர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து அவரது மகனையும் கொலை செய்ய முயன்ற நிலையில் தற்போது ரவுடியின் மனைவி மலர் தாக்கப்பட்டுள்ளார் சீன அதிபர் வருகையொட்டி சென்னையில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பட்டப்பகலில் கொலை முயற்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது
பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் சந்திப்பு குறித்து நாடே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பர் சீன பிரதமர் சு என்லாய் மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள கிராமத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ளார் அது என்ன கிராமம் சீன பிரதமருக்கும் அந்த கிராமத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இப்போது பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு செல்லும் சாலையில் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது குழிப்பாந்தண்டலம் கிராமம் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கக்கூடிய இந்த கிராமத்தில் வீர ராகவாச்சாரியார் என்பவர் தனது சொந்த பணத்தை செலவிட்டு பல்வேறு மக்கள் நலப்பணிகளை செயல்படுத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி அப்போதைய மகாபலிபுரத்திற்கு வருகை தந்த சீன பிரதமர் சு என் லாயை சந்தித்த வீர ராகவாச்சாரியார் தனது கிராமத்தில் கட்டியுள்ள மகப்பேறு குழந்தைகள் நல மையத்தை திறந்து வைக்குமாறு அழைப்பு விடுத்து கையோடு அழைத்துச் சென்றுள்ளார் இதனையடுத்து மருத்துவமனையை திறந்து வைத்த சீன பிரதமர் வீர ராகவாச்சாரியாரின் இல்லத்தில் அமர்ந்து உரையாடியுள்ளார் இவர்களுடன் அப்போதைய தமிழக முதலமைச்சர் பக்தவச்சலமும் வருகை புரிந்தது குழிப்பாண்டலம் கிராமத்திற்கு கூடுதல் சிறப்பு சீன பிரதமர் தங்கள் கிராமத்திற்கு வருகை தந்தபோது தற்போது உள்ளது போல் பாதுகாப்பு கெடுபிடிகள் இல்லை என்கிறார் சூயன் லாயை நேரில் பார்த்த முதியவர் முத்து கிருஷ்ணன் கொஞ்சம் நேரம் உக்காந்து எல்லாம் வெட்டி கொடுத்தோம் சாப்பிட்டாரு அப்பெல்லாம் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் கிடையாது சும்மா சாரா வந்து கார்ல தான் இறங்கினாரு உக்காந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு கை குளிக்கிட்டு அதான் அவரு மொயில என்னமோ பேசினாரு பக்கத்துல இருந்தவங்க தான் தமிழ்ல சொன்னாங்க அதை வச்சு தான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பரவாயில்ல நம்ம கிராமத்தை பாராட்டு போகிறாரு அப்படின்னு நாங்கள் கிராம மக்களை ரொம்ப மகிழ்ச்சியுடன் அவரை வழி அனுப்பணும் மகள் மகப்பேறு குழந்தைகள் நல மையத்தை திறந்து வைத்த சீன பிரதமர் குறித்த கல்வெட்டுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நடைபெற்ற சீரமைப்பு பணியின் போது இடிக்கப்பட்டு மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஷெரீஃபுடன் செய்தியாளர் பாண்டியராஜ்இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் கலாச்சார விழாக்களில் தீபாவளி தவிர்க்க முடியாத ஒன்று வான வேடிக்கையால் விண்ணில் வர்ணஜாலம் நிகழ்த்தாமல் இந்த விழா நிறைவு பெறாது ஆனால் பேரியம் சல்பர் பொட்டாசியம் போன்ற ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி பட்டாசு தயாரிக்கப்படுவதால் அது வெடிக்கும் போது அதிக அளவு காற்று மாசு ஏற்படுவதாக கூறப்பட்டது இதனால் மூச்சு திணறல் நுரையீரல் பாதிப்பு நரம்பு தளர்ச்சி ஆஸ்துமா உடல் உறுப்புகள் செயலிழப்பு போன்ற ஆபத்துகள் உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டது எனவே கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நச்சு புகையை கக்கும் பட்டாசுகளை தயாரிக்க தடை விதிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இது தொடர்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபரில் பட்டாசு விற்பனைக்கு சில நிபந்தனைகள் விதித்த நீதிமன்றம் மாசு கட்டுப்பாட்டை குறைக்க பசுமை பட்டாசுகள் தயாரிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது அத்துடன் கடந்த தீபாவளி அன்று இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் கடந்த ஆண்டு பட்டாசு விற்பனை சரிவடைந்ததால் தமிழகத்தில் சிவகாசி பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அதை நம்பியுள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பசுமை பட்டாசுகளை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இந்த வகை பட்டாசுகளை வெடிக்கும் போது முப்பது விழுக்காடு வரை மாசு குறையும் எனவும் தீபாவளிக்கு இவற்றையே வெடிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் ஆனால் தீபாவளி நெருங்கிவிட்ட நிலையில் பசுமை பட்டாசுகள் இன்னும் சந்தைக்கு வரவில்லை என்கிறார்கள் சென்னை பட்டாசு விற்பனை நலச்சங்கத்தினர் அத்துடன் இந்த ஆண்டு பட்டாசு விலை பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் என்பதால் சாதாரண மக்களின் வாங்கும் திறன் குறையும் என கூறியுள்ளார் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கிறார் பசுமை பட்டாசு நாங்கள் மார்க்கெட் கொண்டு வந்துட்டோம்னு சொல்லி நிச்சயமாக மார்க்கெட் இது வரைக்கும் வரல இன்னைக்கு சிவகாசியுடைய நிலைமை பார்த்தீங்கன்னாக்க மக்கள் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்காங்க வியாபாரிகள் ஒரு கலக்கத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் பசுமை பட்டாசு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி டிவியில் பேட்டி கொடுக்குறாங்க எங்கே வந்துச்சு பட்ட பட்டாசு வரவே கிடையாது நீ மஜாரில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சிவகாசியில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே வாழ்வாதாரத்தை இழந்து இன்றைக்கி ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கம்பெனியில் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கம்பெனி தான் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உற்பத்தி எத்தனை கம்பெனிக்கு நடந்திருக்கு ஏழு பேருக்கு தான் நடந்திருக்குது அப்போ மீதி உள்ளவங்களோட நிலைமையில் என்ன இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் நம்மளால் தமிழ்நாட்டில் வந்து வந்தார வாழி வைக்க வாழ வைக்க தமிழ்நாடு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு நாலு லட்சம் பேர்லேருந்து அஞ்சு லட்சம் பேர் கேரளாவுக்கு வேலைக்கு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு தெரியுமா தெரியாது ஒரு மாற்று ஏற்பாடை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னதான் கொ
இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு நிறுவனங்களோடு பசுமை பட்டாசு தயாரிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏழு நிறுவனங்களில் மட்டுமே உற்பத்தி நடைபெறுவதாக பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தீபாவளிக்கு இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட பாரம்பரிய பட்டாசுகள் மட்டுமே கிடைக்கும் என கூறியுள்ளனர் லாஸ்டே வச்சிருக்க ஐட்டம்ஸ் தான் இந்த வருஷம் வந்திருக்கு பசுமை பட்டாசு இப்போ அரசாங்கம் வந்து நமக்கு மத்திய மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க என்ன குழப்பம்னா பசுமை பட்டாசு விற்பனைக்கு வந்துருச்சுன்றாங்க இங்கே வந்து பசுமை பட்டாசு வரலை பசுமை பசு பட்டாசு ப்ரொடக்ஷன் ஆகலை அதை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து அரசாங்கம் தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்லணும் மாசை குறைக்கும் பசுமை பட்டாசுகளை வரவேற்கும் வியாபாரிகள் அதற்கான பணிகள் முழுமை பெறாத நிலையில் எடுத்த நடவடிக்கையால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு தொடங்கி பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரம் குறைப்பு என ஆண்டாண்டு இவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் ஏறிக்கொண்டே போகிறது விற்பனை மட்டும் குறைந்து கொண்டே போகிறது இந்த ஆண்டு இவர்களுக்கான கோரிக்கை பசுமை பட்டாசு இந்த ஆண்டு சந்தையில் விற்பனைக்கு இல்லை என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதே ஒளிப்பதிவாளர் மணிமாறனுடன் நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு டெங்கு பாதிப்பு கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகமாகி உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கூறியிருந்த நிலையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரோ இந்த ஆண்டு டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த வருஷம் நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் கேசஸ் இருக்கு லாஸ்ட் இயர் இந்த டைம்ல வி ஹேட் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் அவேர்னஸ் நிறைய நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நிறைய பப்ளிக் ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் ஃபீவர்லேயே ஏர்லி டயக்னோஸுக்காக கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்துடுறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ குட் சைன் சீக்கிரம் வந்தாங்கன்னா நம்ம சீக்கிரம் ஏர்லியாக நல்லா ட்ரீட் பண்ணி டெத்து இல்லாமல் நாங்கள் என்ஷோர் அதாவது இப்போ வந்து ஆந்திரா பார்டர்ஸ் அப்புறம் கர்நாடக பார்டர் இப்போ கர்நாடக பார்டர்னு எடுத்துகிட்டா உங்களுக்கு இங்கே வந்து நம்ம சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் அந்த பகுதி தருமபுரி அந்த மாதிரியான பகுதிகளெலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீவர் கே செங்கல்பட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஃபீவர் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த மாதங்கள் கடந்த ஆண்டு ஒப்பிடுறப்ப இதே இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்ததை விட இந்த ஆண்டு வந்து குறைவாக தான் இருக்குது நம்ம அதை ஒப்பிடுறத காட்டிலும் எங்களுக்கு இல்லாத நிலையை உருவாக்கணும் என்று அரசு தேவையான நடவடிக்கை எடுத்துக